Hallo und heute zeige ich euch einmal, wie ihr mit unserem Item, Example Item, wie ihr dem mehr Aktionen gebt. Also, dass er zum, das zum Beispiel, ja, ihr werdet es schon sehen. Ja, zum Beispiel rechts seht, dass dann was passiert. Dazu erstellen wir eine neue Klasse, die heißt ähm, Item. Ihr könnt sie auch Klaus, Hans, was weiß ich nennen. Aber ich mache immer gerne Item, weil das hier auch so gemacht ist. Und dann den Namen, also Example Item. Und das ganze Erd von Item. Und hier will ich Constructors, Constructors vom Superclass nehmen, weil das nimmt euch ein bisschen Arbeit ab. Finish. Habt ihr eine neue Klasse, das hier könnt ihr wegmachen. Und dann würde ich das i in id umändern, weil das ist dann einfacher zu verstehen. So, was könnt ihr jetzt damit machen? Im Grunde müsst ihr erst einmal hier bei der Item-Definition Item-Example, Item oder wie ihr die Klasse genannt habt, machen. Okay, das funktioniert auch schon, muss ich ja jetzt nicht erläutern, aber das bringt noch nichts. Ihr müsst, braucht jetzt Methoden oder andere Sachen. Fangen wir mal mit den Sachen an, die ihr auch hier einstellen könntet. Das heißt, ist. fangen wir mal an, die ganzen Sachen. Set. Und dann gibt es hier die verschiedenen Sachen. Icon Code haben wir schon und Icon Index. Jetzt Item Name können wir noch machen. Aber jetzt Max Stack Size wie oft ihr stacken könnt. Ihr könnt auch einfach nur Max Stack Size machen, aber ich mache jetzt mal oder 100 oder nein, 2. Also zu 2 können wir das, wir können 2 auf einmal stacken. Ich muss gerade mal schauen, dass wir hier, ja, wir haben ein gutes Crafting Rezept. Und dann gibt es noch etwas mit Damage, das kommt in einem anderen Tutorial. Und dann gibt es einige Methoden, die ihr machen könnt. Dazu gehe ich mal kurz in Item. Ich drücke Steuerung und klicke hier drauf. Komme ich in Item. Hier sehen wir diese ganzen Methoden. Und dann äh, On Item Use. Wenn wir rechtsklick auf einen Block machen. Das kann ich euch kurz einmal zeigen. Ich merke mir das kurz mal. Okay. Also. Und dann macht ihr Public. Äh, what? Boolean und Item Use. Da on Item Use. Okay. Dann hier natürlich noch Return to. Das heißt, war. Dann, ich muss nochmal nachschauen. Entschuldigung. Okay. Dann Item Stack. Item Stack. Erster Parameter ist der Item Stack. Titty Player und Player und dann Donald Lord. Das wird natürlich anders geschrieben, so. Okay. Dann den mit X nenne ich das immer gerne, weil das beschreibt jetzt die einzelnen Positionen, die man drauf geklickt hat. Und dann M und L. Was das macht, weiß ich noch nicht so ganz, aber hier sieht man auch schon, es wird überschrieben von oberen. Da können wir dann jetzt was reinschreiben, weil ich es jetzt nicht so kompliziert machen will. Und jetzt ist er. Out. Brand. LN. Und jetzt äh, kommt hier einfach rechts. Oder nein, das hier ich mache was anderes, um es zu demonstrieren. Und zwar word.sendlog with notify, notify x y z und als Block nehmen wir Block. Ah, das da hinten wird das L wird der Block sein. Aber das nutzt uns ja nichts. Also das hier können wir in Block ID machen. Wird sein. Ich werde noch einmal kurz hier. Und, äh, können wir es uns auch nochmal anschauen. Und hier 
Block und mh, ja, Bad Rock. Ich mache jetzt Bad Rock. Und Block ID. Damit werden wir auch schon fertig. Das teste ich mal ganz kurz. Und ich mache kurz Fraps an. Hallo, wir sind kurz in-game und ach, ich erstelle eine neue Welt. Das ist mir hier zu. Es ist noch 1.7.3, die alte Version. Zu dunkel. Wegen Fraps braucht er wieder ewig. Und wegen Eclipse. So. Ich baue kurz einmal Dreck ab. Ja. Hier sieht man auch schon mein Item. Ich verteile das hier mal kurz. So. Wir können es jetzt zu zweit stacken, aber nicht mehr. Nur zwei, weil wir es ja so eingestellt haben. Mein Crofting-Rezept ist das halt eine Ausnahme. Mein Block. <lacht> mein Item. So. Jetzt, hier passiert gar nichts, aber wenn ich jetzt hier drauf mache, klicke, dann wird das zu Bedrock. Das geht hier natürlich auch. Wir können hier jetzt alles durch Bedrock ersetzen. Auch die Blume hier ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal, wenn wir hier unsere Welt mit Bedrock verschandeln. Das war die Blume, kann ich auf Bedrock wachsen. So, das hier ist halt das System dahinter. Und ich zeige euch jetzt gleich nochmal die Ausgabe. Bis gleich. Hallo und ich bin hier wieder da und ich sehe hier gerade eins. Ich muss gerade überlegen, das passt irgendwie nicht ganz. Und ach, dann wird das doch die Blog-ID sein. Oder nein, keine Ahnung was das ist, also frag mich nicht, ich ändere das wieder ein. L um und mach das hier weg. Also das war jetzt einmal kurz das. Und machen wir weiter mit den nächsten Methoden. Das hier werde ich jetzt wieder löschen. Und zwar on item right click. Das ist, wenn ihr ähm, ich bin gerade ein bisschen draußen. Wie der Name schon sagt, wenn wir Rechtsklick machen. Wieder Item Style. Item Style. Word. Ich schreibe das immer anders. Word. Entity Player. Entity Player. Natürlich hier nur. Public. Diesmal als Vergabe Item Stack. Item Stack. So. Hier natürlich noch. Fertig. Wenn ihr rechts macht, da können wir jetzt auch was einfügen. Hier haben wir halt weniger Parameter, aber zum Beispiel, ich muss gerade überlegen, was es noch so gibt. Und hm. was weiß ich. Ich muss hier kurz mal schauen. Word X. Add Weller Effect. Oder hier. Add Weller Effect. Einfach Items weg, minus minus. Warum sowas Großes? Und Stack Size minus minus. So, da wird einfach eins abgezogen. Wieder kurz Scraps anmachen. Post war nicht aber egal. Hallo und hier bin ich wieder in Game und zeige euch jetzt schnell das mit dem Item Right Click. Wir machen irgendwo hin rechts Click und es geht weg. Und jetzt haben wir keine Items mehr. Und das war es eigentlich auch schon. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.